Nina wasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo hamjambo karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu tuweze kusungumzia yale ambayo yameweza kujiri katika taifa letu la Kenya Mnamo siku ya Alhamisi bunge la seneti liliweza kumuondoa rigadi ya chawa mamlakani akaondoka sasa hivi yeye ni former deputy president na kuna, kuna tetezi ambazo nimeweza kupewa kwamba jina lake kiture kindiki limeweza kutumwa kuelekea kwa bunge la kitaifa aweza kupigwa msasa kuchukua mikoba ya kirigadi gachagwa so gachagwa amekuwa ofisini kwa takriban ya siku 766 na leo wapenzi watazamaji m hmm? Unajua <laughs> Anyway ladies and gentlemen kuna kitu ambacho ninaomba tuweza kusungumzia sasa baada ya kuweza kumaliza mambo ya rigadi gachawa katika gazeti la The Standard ambalo unaona hapo ambalo linasema kwamba the end of 766 days rain yani siku ambazo rigadi gachawa amekuwa mamlakani Uh, ninaomba tuweze kuangalia chini kabisa kwa hilo gazeti chini kabisa kuna kitu ambacho kimeweza kuniguza hapo mahali ambapo gazeti hilo linasema kwamba adani to use JKIA title deed to secure loans gazeti hili la the standard wanaripoti kwamba kambuni ya adani kutoka upande wa india itakuja kutumia hati miliki cheti cha JKIA kukopa loans hapa ndipo tumeweza kufika ladies and gentlemen of course serikali ya Kenya kwanza iliweza kusema kwamba mtu ambaye alikuwa anasimamisha maendeleo ni rigadi gachagua sasa rigadi gachagua ameweza kuondolewa ndio kile kitu ambacho tunakiona sasa hivi ni kwamba serikali imeweza kuamua kupeana title deed ya Jomo Kenyatta International Airport ili kuweza kupewa loans za kuundia uwanja wa ndege. Huu ndio wakati ambao tunapaswa kuweza kuona viongozi aswa wabunge wakisimama imara tisti kupingana na mchakato kama huu. Yaani tunauza mashamba yetu ya Kenya tunauza JKIA kuweza kupata loans just imagine we are leasing our Jomo Kenyatta title deed for the next 30 years kupata loans na kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba Raila Odinga ameweza kuchukua maji na sabuni ya omo ameosha hiyo kambuni ya Adani imekuwa nyeupe licha kwamba imekuwa ikisemekana kwamba hiyo kambuni ya Adani ni fisadi wapenzi watazamaji sasa hivi ndio tunapaswa kuweza kuona wale wabunge wale maseneta ambao waliweza kukuja pamoja wakamuondoa rigadi la chawa mamlakani wakuje na wao wakatae kuuzwa kwa taifa la Kenya tukiona Just imagine mwezi wa tisa niliweza kuona the likes of Ledama Olekina wakikashifu sana kitendo hichi cha taifa la Kenya kuuzwa kwa miaka 30 Lakini baada ya Ledama Olekina kupatana na Raila Odinga na William Ruto upande wa Marekani mwezi wa tisa Redamo Lekina aliweza kurudi nchini akiwa bubu hawezi akasungumzia mambo na Adani kuweza kuchukua mikoba ya kazi kuchukua mikoba ya uongozi wa Jomo Kenyatta International Airport for the next 30 years Just imagine. Mimi sina ubaya na serikali ya Bwana Ruto kumuondoa Rigathi Gachagua. Wao ndio walikuja mamlakani. 
kupitia kwa tikiti ya UDA and furthermore mimi si kuwapigia kura wakiona wajiondoe wakiona waondoane shauri yao mlima Kenya waliweza kutahadharishwa ku, 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 wakaambiwa kwamba elect William Ruto at, at your own peril hawakusikia lakini sasa hivi kitu ambacho tunazungumzia ni mambo ya adani Just imagine we are being sold despite kuweza kuambiwa kwamba Adani sio kambuni nzuri. Mfano ladies and gentlemen. Angalia Bangladesh. Adani iliweza kufiliza kitu ambacho kinaitwa bank banks za Bangladesh. Bangladesh Adani iliweza kupewa waunde nguvu ama nyaya za umeme the way hapa nchini Kenya Adani imeweza kupewa vile vile kuunda nyaya za umeme za ketrako expect this from now henceforth Adani vile imechukua mikoba ya kazi Adani vile imeweza kutakazwa na Raila Odinga Adani vile imeweza kutakazwa na William Ruto expect bei ya token ikipanda juzi mliweza kupunguziwa mafuta bei kufumbwa macho gacha waonekane yeye alikuwa mbaya kwenye hiyo serikali kufumbwa macho msiji mlaumu Raila Odinga kwa kuweza kukubali kambuni ya Adani hapa nchini but trust me Kenya mahala ambapo tunaelekea si kuzuri kuna wale ambao watanituzi nimeweza kugusia Raila Odinga. Hamna tatizo, mimi hata ukinitusi siwezi kajiandika, but I'm telling you the truth. Kenya mahala ambapo tunaelekea sio kuzuri. Raila was the best leader. He has done more wonders in Kenya. But the moment walipoweza kuungana na William Ruto akaanza kusafisha mambo na Adani, akaanza kusafisha mauaji yake Rais William Ruto. Kipindi hicho Raila Odinga yale mazuri yote ambayo aliweza kufanya katika taifa letu la Kenya yameenda chini. Let, let us speak the truth. Ikiwa mtanisulubisha jinsi ambavyo gachao aliweza kusulubishwa, ni sawa. Ni sawa. Sometimes let us speak the truth. And the truth will set us free. Raila Odinga anatumika vibaya. Sasa hivi mlima Kenya wataenda kupewa the next deputy president. Who is a caretaker for the next three years? And 2027 a new deputy president is going to be picked. Dek that the next bank na mtaniambia tuko hapa. Kile ambacho tunamwomba ni Mwenyezi Mungu azidi kutupe wai. See you in the next video. Mwenyezi Mungu akubariki. Maoni yako ni yepi kipindi ambapo serikali itakuja kutumia kitu ambacho kinaitwa title deed ya Jomo Kenyatta International Airport kupata mikopo for the next 30 years kuundia kitu ambacho kinaitwa Jomo Kenyatta International Airport tumeuza Kenya kwa miaka 30 ijayo na huyu ndio yule mtu mlikuwa mnaimba kwamba hasara tawale ninaniana jua shida zetu ni Ruto ndio yeye ameuza Kenya ninaniana jua shida za mama mboga ni Ruto ndio yeye ametoa gachawa ni Ruto ni Ruto Ruto ndio yeye ametoa mlima Kenya see you in the next video asanteni sana